دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید امروز میریم سراغ یکی دیگه از ویدیوهای آموزش زبان با فیلم و سریال و یکی دیگه از قسمت های سریال آفیس رو با هم بررسی میکنیم این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبل یک فایل پی دی اف داره که توی اون فایل پی دی اف همه عبارات اصطلاحات مثال ها همه چیزایی که آموزش میدم توش هست لینکش هم در توضیحات ویدیو هست میتونید دانلود کنید داشته باشید مرور کنید حفظ کنید که قشنگ براتون جا بیفته بریم سراغ درس امروز Today at lunch time we are going to be playing the warehouse staff in a friendly little game of basketball خب اولین عبارت خیلی ساده ای که استفاده میشه این هست at lunch time at lunch time بچا از یاد گرفتن عبارات و کلمات ساده نترسید یعنی همش دنبال یادگیری کلمات قلم به سلمبه و نمیدونم ایدیه و این چیزای عجق وجقی که تو کتاب ها میبینید نباشید مکالمه طبیعی شما وقتی تقویت میشه که شما از همین عبارات و کلمات ساده شروع کنید at lunch time یعنی وقت نهار حالا اینو میتونید به شکل های مختلف استفاده بکنید at dinner time at breakfast time at snack time همه اینا ممکنه و میتونید استفاده بکنید. دو تا مثال. At lunch time, we usually grab a sandwich from the cafe nearby. At lunch time, we usually grab. Grab یعنی چی؟ قبلا داشتیم توی ویدیوهای قبل. یعنی گرفتن، خریدن. Let's go grab a cup of coffee. بریم یه قهوه بگیریم بیایم. Let's go grab a cup of tea. بریم یه چای بگیریم بیایم. Let's go grab a sandwich. بریم یه ساندویچ بگیریم بیایم. پس موقع نهار میریم از همین کافی شابی که نزدیکه یه دونه ساندویچ میگیریم میایم nearby یعنی همین دورو برا همین نزدیکا she often takes a short walk at lunch time she often takes a short walk at lunch time بچه توی مثال هایی که میزنم عبارات اضافه هم هست که میتونید یاد بگیرید حفظ بکنید she takes a short walk یه قدم کوتاهی میره میزنه موقع نهار at lunch time The last time I was down there, I noticed they put up a couple of hoops, and I play basketball every weekend, so I thought this might be kind of fun. عبارت کاربردی بعدی که اینجا استفاده میشه اینه. I've noticed something. یا I've noticed that. اینو بچه شما خیلی جاها میتونید استفاده بکنید. مثلا وقتی که میخواید بگید دقت کردم که یه اتفاقی افتاده بود دقت کردم که این کاری کردی دقت کردم که دیر اومدی I noticed something یا yeah, I noticed that something I noticed that you were late yesterday I have noticed that you are always on time دقت کردم که همیشه سر وقت می آی. I noticed that you were late yesterday دیروز دیدم که دیر اومدی پس هم به معنی دقت کردنه هم به معنی مثلا دیدم متوجه شدم که این معانی رو همه رو میتونه داشته باشه. I noticed he was walking around the park. I noticed she was taking a short walk. I've noticed that you're studying really hard these days. I have noticed that you are studying really hard these days. دقت کردم که این روزا خیلی داری خوب درس میخونی. So I thought, this might be kind of fun. So I thought, this might be kind of fun. و عبارت کاربردی بعدی I thought this might be kind of fun I thought this might be kind of fun I thought یعنی فکر کردم یا به نظرم رسید This might be kind of fun یعنی یه جورایی با حاله خوبه حالا kind of خلاصه چیه kind of یه جورایی sort of sort of fun kind of fun هر دو یعنی یه جورایی بالاخره تفریه و خوش میگذره و حال میده I thought it might be kind of fun I wasn't sure about going to the park but I thought it might be kind of fun I wasn't sure about going to the park but I thought it might be kind of fun حالا میتونید اینجوری هم بگید it will be kind of fun خوش میگذره it will be kind of fun یا یه کاری داری انجام میدی میخوای بگی خیلی باحال میگی it's kind of fun it's kind of fun it's sort of fun it's kind of fun it's kind of fun it's sort of fun بعضی وقتا هم بچا این kind of به تنهایی استفاده میشه مثلا یه نفر بهتون میگه که did you enjoy reading that book did you enjoy reading that book بعد شما میخواید جواب بدید hmm, یه جورایی اینجا میگی well kind of kind of یه جورایی آره You know, it's really just uh, a good friendly game, reason for everybody to get together. 
خب عبارت کاربردی دیگه ای که اینجا استفاده میشه اینه a reason to get together بچه این تو get together یعنی دور هم جمع شدن مثلا میتونید بگید let's get together again بیاید دوباره دور هم جمع شیم یا مثلا یه دوست قدیمی رو میبینید و میخواید بگید که بابا خیلی وقته که همدیگر رو ندیدیم چطوره به زودی دور هم جمع بشیم یا باید بیایم دور هم جمع بشیم یا دور همی بذاریم اینجا میگید it's been a while خیلی وقت هم دیگر ندیدیم we should get together again we should get together again باید یه دور همی بذاریم حالا اینجا میگه a reason to get together یعنی دلیلی برای اینی که حالا دور هم جمع بشیم هدف اینه که دور هم باشیم my birthday party will be a reason to get together with all my friends my birthday party will be a good reason to get together with all my friends تولد من فرصت یا دلیل خوبی خواهد بود که با همه دوستام دور هم جمع بشیم the holiday season gives us a good reason to get together as a family The holiday season, فصل تعطیلات، فصل جشن، عید gives us a good reason to get together as a family. دلیل خوبیه که به عنوان یک خانواده دور هم جمع بشیم. I think I should be on the team. No. And that's not me being mean, Dwight. That is based on your past behavior. خب عبارت بعدی رو معمولا زبان آموزا اشتباه استفاده میکنن. مثلا میخوای بگی که یه نفر توی تیمتون هست یا من مثلا توی تیمشون هستم اینجا بیشتر بچه ها به اشتباه از نمیگم که براتون جا نیفتی یا بگم یا نگم نه قلصشو نمیگم درستش اینه to be on the team to be on the team on the team I'm on the team to be on the team okay? ده بار بگو که قشن برای جا بیفتی to be on the team ذکر امروز on the team 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 yo to be part of a team to be part of a team okay to be on the team to be a member of the team or to be part of the team okay jo oftad qashang barikalla hala inja mige i think i should be on the team i think i should be on the team ba nazar man ba tu team tun basham i think i should be on the team no I was so excited to be asked to be on the team. خیلی هیجان زده شدم که ازم خواستن که تو تیمشون باشم. I was so excited to be asked to be on the team. I need somebody to come in and take over the holiday and weekend work calendar. I can handle that. Good. Excellent. It'll be fun. Yeah. خب جمله بعدی که استفاده میکنه بچا دو تا عبارتشو قبلا داشتیم ولی اینجا دوباره داره استفاده میشه خوبی فیلم و سریال دیدن همینه شما یه چیزی رو یاد میگیری و بعدا توی قسمت های بعدی میبینی که همون داره تکرار میشه و این تکرار شدنه که باعث میشه که اون عبارت و اصطلاح یا ساختاری که یاد گرفتی برای جا بیفته I need somebody to come in and take over I need somebody to come in and take over یه نفر لازم دارم که بیاد بیاد کجا؟ همون محل کارتون come in and take over و مسئولیت رو به عهده بگیره تو take over یعنی مسئولیت چیزی رو به عهده گرفتن تو come in یعنی جای رفتن و بعد جمله که دوایت میگه قبلا داشتیم توی ویدیوی شماره چهار آموزش زبان با فیلم و سریال ما اینو داشتیم i can handle that i can handle that بسپرش به من خودم از پسش برمیام i can handle that because corporate uh, wants somebody to be here on saturday And so we're going to have to have a couple of people come in on the weekends. And I know nobody's going to want to do it. And everybody's going to complain and bitch. And I don't want to have to deal with it. جمله بعد هم باز بچه ها بسیار کار بردی. مثلا میخواید بگید که میدونم که همه شاکی میشن. یا میدونم که فلانی شاکی میشه. اینجا میگی چی؟ I know that everybody's going to complain. I know that everybody's going to complain. I know that everybody is going to complain. شاکی میشه. I know that you're going to complain if I continue talking. اگه ادامه بدم حرف زدن میدونم که شاکی میشی. I know that you're going to complain if I lie to you. اگه به دروغ بگم میدونم که شاکی میشی. این complain بچه ها چند تا معنی داره. یه معنی شاکی شدنه که در محاوره ما استفاده میکنیم در مکالمه روزمره. یه معنیش یعنی شکایت کردنه. شکایت رسمی. یه معنی هم وقتی میری دکتر بهت میگه که what's your complaint? What's your complaint? این معنی جالبیه به خاطر اینکه اونجا معنی شاکی بودن شکایت داشتن و اینا نیست اونجا یعنی مشکلت چیه دردت چیه نه دکتر نمیگه دردت چیه 
مشکل چیه؟ برای چی اومدی دکتر؟ در خدمت هم بفرمایید. مشکلتون چیه؟ What's your complaint? What's your complaint? البته دقت بکنید complaint هست اینجا. Complaint نیست. Complaint فعله. Complaint اسمه که یعنی شکایت. و اینجا همونطور که گفتم یعنی مشکل چیه؟ درد چیه؟ مرض چیه؟ اگه بخوایم خیلی بی ادبانه بگیم. به چه معدب باش؟ If I extend the deadline, I know everybody's gonna complain. If I extend the deadline, I know everybody's gonna complain. اگه اگه مهلت این کار رو تمدید بکنم میدونم که همه شاکی میشن. Extend the deadline. Extend یعنی تمدید کردن. Deadline یعنی مهلت. ضرب الهجل. I don't want to have to deal with it. I don't want to have to deal with it. خوب. عبارت کاربردی بعدی. To deal with something. To deal with something. یعنی با چیزی درگیر شدن یا کاری رو انجام دادن. اینجا میگه I don't want to have to deal with that. نمیخوام مجبور بشم که با این مسئله درگیر بشم. I don't want to have to deal with that. نمیخوام مجبور بشم که to have to to deal with that که با این مسئله درگیر بشم. I don't want to deal with that. من نمیخوام این کار انجام بدم. به من نسبرش. نمیخوام با این کار درگیر بشم. I don't want to deal with that noise every morning. I don't want to deal with that noise every morning. نمیخوام با این سر و صدا هر صبح درگیر باشم. I don't want to deal with that noise every morning. She left early because she didn't want to deal with that stressful traffic. She left early because she didn't want to deal with that stressful traffic. Zudraft kichi chunki nemikhast ba un trafik estresa درگیر بشه یا گرفتار اون ترافیک استرس زا بشه to deal with something no, 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 I know that the warranty is expired but isn't it supposed to last longer than two years if it isn't defective okay, fine, three years اینجا هم باز دوباره یک عبارت خیلی کار بردی داریم the warranty is expired البته این خلاصه این هست the warranty has expired the warranty has expired گارانتی این محصول تموم شده حالا وارانتی وارانتی و گارانتی که تفاوتش رو بعدا توی ویدیو دیگه میگم ولی وارانتی خدمات پس از فروش این محصول تموم شده The warranty has expired Expire یعنی دیگه از زمانش گذشته منقضی شده تاریخ انقضاش گذشته همه اینا رو معنی میده Your membership has expired عضویتتون منقضی شده Your subscription has expired عضویتتون منقضی شده Expiry date تاریخ انقضا روی دارو و مواد غذایی اینا میبینید expiry date که معمولا به صورت EXP نوشته میشه و بعدش یه نقطه میذارن و بعد تاریخ رو مینویسن expiry date I tried to return the faulty item but the warranty had expired میخواستم یا سعی کردم که اون قطعه معیوب یا اون وسیله معیوب رو پس بدم to return the faulty faulty یعنی معیوب خراب faulty item but the warranty had expired but the warranty had expired خب اینم از عبارات و اصطلاحات درس امروز یادتون باشه که فایل پی دی اف رو دانلود بکنید توی اون فایل پی دی اف مثال های بیشتری هست تقریبا برای هر عبارت و اصطلاحی که آموزش دادم 5 6 تا مثال اضافه هم هست که میتونید مرور کنید تکرار کنید تا قشنگ براتون جا بیفته تا ویدیوی بعد <تصفيق>